Allah senin aşkın olmadı. Bir gün bile yaşatmasın beni. Allah bize ayrı olmasın Yiğit'im. Aykırı olmadı. Nefes almak bana haram. Hayatım cehennem oldu. Onu çok özledim beyim. Çok özledim. şehit olmuştur. Ölü değildir. Diridir bilesin. İnşallah sen de vuzla değireceksin Turgut abi. İnşallah. Senin uğrunda şehit olmayı bana nasip eyle. Şehadet şerbetini içmeyi bana nasip eyle ya Rabbim. Amin. Soysuz köpekten intikamımızı almadan yaşamak bize haram olsun. İnşallah. İnşallah.
سرجان سرجان موند سرجان سرجان کزم موند Ne oldu gün ne oldu ya? Gün ne oldu? Vurdu bana ana. Sen ne söylersin kızım? Oğlum asla sana el kaldırmaz. Ben onu taşımak zorunda oldu. Uğursuz. Erinle bir yarayım ana. Bilmez misin? Üstüne de gidince Ertuğrul'a öfkesini benden çıkarttı. O halde hak etmişsin abla. Gökçe. Yavrum. Kızım. Bana ben ilgilenirim Selcan. Baban da her şeyin farkında. Kuracağınız beyliğin en büyük destekçisi gün doğdu olacak. Ne halam ne de bir başkası. Aklından neler geçiyor ana? Gün doğdu. Yalnız mutsuz bir erkek o. Döşeği soğuk, beşiği boş, yüreği yılgın bir erkek. İçten içe her gün çürüyüp kahrolduğunu görüyor. Üvey anasının emrinde, babasının göz bebeği Ertuğrul'un gölgesinde zavallı bir erkek. Kendine bile itiraf edemiyor bunu. Ana sen neler dersin? Babana dediğim gibi. Gün doğduyla birlikte hareket ederseniz istediğiniz beyliği kurarsınız. O vakit bir yurdumuz olur. Hele bir de Gonca Gül'ü onun döşeğine sokarsan. Ne dedin sen? Kardeşim Gümüştekin'in kızı Gonca Gül. Gündoğdu'nun karısı olursa. Gonca Gül. Gündoğdu'nun buz gibi soğuk döşeğini de boş beşiğini de doldurabilecek gerçek bir kadın. Sen de Gökçe'yi döşeğine avrat diye aldığında bu herkesin bayramı olacak Tutekin. Beyin destur var mıdır? Gel koca baş. Ne oldu? Gün doğdu beyin. Selcan hafını dövdü. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Lakin abradan elinden zor aldım beyim. Tamam gidebilirsin. Sana demiştim. Onu yalnız bırakma. O yalnız ve acılı bir erkek. Ona destek ol. Ona yol göster. Günahların peşimi bırakmayacak Halime. Ölene kadar bedelini ödetecek Allah bana. İki cihanda da yakımı bırakmayacak yaptıkları. Yüce Rabbime her gün dua ederim. Lakin... Konuşma Selçuk. Geçmiş geçmişte kaldı. 
Sen benim için artık kardeşten ötesin. Böyle deme canını seveyim. Lakin artık çok geç Halime. Çok geç. <gülüyor> Sen şu. <gülüyor> Allah'ım, bana güç ver, bana sabır ver. Senin rızanla içimdeki iktidar hırsından kurtuldum. İnsanın ruhunu yiyen kibir putundan kurtuldum. Lakin babamın otağının yükü hala omuzlarımdadır. Bana o yükü taşıma gücü ver. Ertuğrul'a doğru yolu göster. Bana doğru yolu göster. Selcan hakkında ne yapacağımı bilemem. Bana Selcan için de yol göster. Senin gücün her şeye yeter. Eksikliklerimden, zafiyetlerimden sana sığınırım. Olanları duydum. İkimiz de obaların geleceğini sırtladık abi. Bundan kaçamayız. Ancak birbirimize destek olursak... ...obalarımızı düzlüğe çıkarırız. Eyvallah. Lakin... ...senin çadırında huzurlu olman gerek abi. Eğer huzurun yoksa, atının eğrinin üstünde de huzur bulamaz. Ve senin bir evlat sahibi olman gerektir abi. Tıpkı benim de bir an evvel bir avrat bulup evlenmem gerektiği gibi. İşin yine rüyana mı girdi bey? Hiç çıkmadı Ayet oğlum. Hiç çıkmadı. Seninle Gerda'ya girdiğimiz günden beri... 
Ne doğru dürüst uyudum. Ne de huzurlu uyanıp yeni bir güne başladım. Gözlerimi kapadım duru. Açtım duru. O gece sofrada... Beyim. Beyim. Beyim, kokla. Kokla. Hangi gece? Ne oldu o gece? Duru'nun kalbinin durup... ...oğlumun kolları arasında öldüğü gece. Allah günahlarımı bağışla. Beyim, de hele derdini. De ki derman olam sana. Bunca vakit sana diyemedim Aytolun. Neyi diyemedin beyim? Duru. Öldüğü gece sofrada ikimizdik. Bana bakıp seni söyledi Aytolun. Ölmeden evvel ağzımdan çıkan son söz senin adındı. Gözlerimin içine bakarak bana Aytolun dedi. Ama neden? Benim adımın neden söylesin ki? Biliyordu Aytolun. Her şeyi öğrenmişti. Sık sık seni görmek için obanıza geldiğimi, seninle kervan saraylarda oynaştığımı, her şeyi biliyordum. Bu mümkün değil. Söyledi dedim kadın, ama sana. Sonra gözlerimi acıyarak bakarak bana ne dedi biliyor musun? Oğlumuz için, obamızın şerefi için susuyorum beyim dedi. Lakin. O kadını bir daha görmeye gidersen, bana yaşattığın utancı sana misliyle yaşatırım dedi. Sonra senin adını söyledi. Aytolu. Gözlerinde öfkeden çok acıma vardı. Seninle yattığım için benden nefret etmiyordu. Adeta bana acıyordu. Sonra içeri Tuğtekin girdi. Tuğtekin gelip sofraya oturdu. Tam yemeğinden bir lokma daha alacaktı ki... ...kalbi durdu. Öldü. Anlıyor musun? Oğlumun kollarında ölürken... ...seninle benim aramda olan her şeyi biliyordu.
bu uyku daha ne kadar sürecek Ertuğrul? Ne vakit vazifenin peşine düşeceksin? sürecek Ertuğrul. Hayır Allah. Allah. Sen bana yardım et ya Rabbim. Burası. Sizler... Gerçek kahramanlarsınız. Buraya gelerek bunu gösterdiniz. Kendi alplerine bile sahip çıkamayan bey müsveddelerinin elinden. Kayı obasının kadınlarını, çocuklarını sizler kurtaracaksınız. Kargın anlatmıştır. Ögeday Konya ile yetinmeyecek. Konstantiniye'yi de alacak. Sonra da Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyecek. Şimdi... Bu zenginlikten nasibini alacak savaşçılar mı olmak istersiniz? Yoksa cihanın gördüğü en büyük orduya kafa tutmaya kalkan zavallılar mı? Ya ailelerimiz? Ya çocuklarımız? Noyan, onların canı benim canımdır dedi. Sizlere teminat ver. Dediğim gibi, buraya gelerek gerçek savaşçılar olduğunuzu gösterdiniz. Bunlar da sizin hakkınızdır. Lakin çok daha fazlası için savaşacaklar. Benimle gelsin. Kayının gücünü cihana göstermek için ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Günkut. Ya sen? Yapamam. Süleyman Şah'ıma, onun şeref lobasına ve töremize ihanet edemem. Cihan'ın gördüğü en büyük ordu bizi bekler Alpler. Haydi yalla!
Bay Cunayan. İş bitti mi Tangut? Bitti. Tüccar ve iş yaptığı bütün adamlar öldü. Güzel. Gün doğduğu hayvanlarını ve kilimhanedeki değerli mallarını satamayacak. Obada kardeşleri dodurgalılar. Bakalım ne yapacak? Uzun ve soğuk kış günlerinde bakalım ekmeklerini ne kadar bölüşecekler. Efrasiyat ne vakit gelecek? Haber gönderdim tez vakitte ulaşır. Şu sefil hayatta en zevk aldığım şey savaşmak. Lakin daha çok zevk aldığım şey nedir bilir misin Tangut? Savaşmadan zafer kazanmak. Kayılarda, dodurgalılarda, olgunlaşmış mürdü meri gibi birer birer kucağıma düşecekler. <gülüyor> Zevkinize hayranım Bay Cunoyan. İçimizde büyümüşsün, ekmeği bölüşmüşsün. Lakin bir gün gelmiş, aksakallı babamı ağlatmış. Kocamış, ak saçtan alır. Kardeşlerimi öldürmüşsün, kardeşlerimi. Pul etmişsin, akça yüzü gelinler. Öksüz komusun, ala gözlü bebecikler. Tutmuşken gayrı korumuyum seni lan. Kara pusat kılıcımı çekmeyince, kanlı başını kesmeyince, o uğursuz başın toprağa düşmeyince, kardeşlerimin ucunu almayınca korumuyum seni demiş. Tepe göz gibi canavarlarda. Ağzından ateş fışkıran ejderhalarda bir gün Ertuğrul Bey'imiz gibi bir yiğidin elinden hak etti belayı bulur. Hatta Noyan gibi iblislerde. Lakin en büyük canavarlar içimizden çıkar evlatlarım içimizden. Bu sözümü sakın unutmayasınız. Allah kardeşi kardeşa, Müslümanı Müslümana kırdırmasın. Her kim ki içer güce birlik, beraberlik şerbetinin katresinden gönlenir alemin sinesinde umman olur. Her kim ki düşer ikiliğin çıkmaz yollarına küçülür alemin sinesinde resil rüsva olur. Her şeye kadir olan Allah. Bizleri namerde muhtaç etmez. Akalınla beş kelime dua kıldık. Kabul olsun. Amin amin diyenler didar görsün. Günahımızı yüce Allah bağışlasın. Hanım hey! Canım hey! Canlarım hey! Evlatlarım! Hey! Oğul. Oğul. Hayırdır? Git kilimhaneden karını al gel. Hadi. Ben Selcan'la yapamam bunu. Ertuğrul'la kavgamız yüzünden beni suçlar. Ha, onun için el kaldırdın ha? Doğru değildi. Haklısın. Bilirim. Er adama yakışmaz. Lakin...
oğul. Sen bey oğulsun. Sen böyle yaparsan ahali ne yapar? Ha? Sen töremizi çiğnedin. Bizim töremizde kadına el kalkmaz. Hadi git şimdi karını al gel. Hadi. Ya Ertuğrul. Bu uğursuz savaş bitene kadar... ...gerekirse... ...onu ve alplerini sürgüne gönderirim. İnşallah iş oraya varmaz. Sen de gözün dört aç. Dayının otağından gelecek yanlışlara müsaade etme. Merak etmiyorsun onu. Hadi şimdi kalk. Kızcağız dün geceden beri perişan oldu. Artık onun hakkında da kararını ver. Böyle gönül kırmakla hiçbir şey halledemezsin. Doğru dersin onu. Beyim, geyikli hala yoktur. Moğollardan haber getirmeye getirelim size. Nereden? Kimden haber getirecek beyim? O bu dağların kurduludur. Merak etmesin. Hadi kalk bakalım Turgut Alp. Kalk dedim sana. Pusa tutacak hale gelmemiştir.
Hadi hazırlanın yavaş yavaş. Thank you.